cosas hay que decirlas sin pelos en la lengua, compañero. Los dueños de hoteles son todos una recua de explotadores. Sí, de miserables explotadores. Los mozos y el personal de cocina del hotel argentino trabajamos desde las 6 de la mañana y hasta las 12 de la noche. Y por todo eso se nos pagan 80 miserables pesos, me cago en... Al que levanta un poco el copete, lo echan y ya no puede entrar en ningún otro hotel. Quedan dos caminos, compañeros. O morirse de hambre o agachar al lomo. Hay que ir a leña, compañero. Aquí no hay tu tía. Yo reclamo de la federación que proclame la jueves en los hoteles. Porque si no haremos justicia por nuestras propias manos. Y no va a quedar explotador con cabeza en todo Río Gallegos. Empezando por mi patrón, el chupasangra Carvalheira. Un momento, camaradas. Un momento. Pido la palabra. Adelante. Usted tiene razón. Pero debemos ser disciplinados. Si hay que quemar los hoteles, los quemaremos. Pero debe ser resuelto por la mayoría. Porque no hay que olvidar dos palabras fundamentales del anarcosindicalismo. Disciplina y organización. El compañero Graña. Compañeros, ha llegado el momento de hablar claro. Las disquisiciones que sobre... ...organización y disciplina han estado escuchando. Dejan de lado los valores del ser humano. ¡Habla claro, po! Bueno, pero diga de una vez por todas, poñón. ¿Está de acuerdo con el paro de los hoteles, sí o no? Compañero secretario general, se me está coartando en el uso de la palabra. Tiene razón, compañero. Pero concrete, por favor. Aquí se me piden definiciones. Pero yo les contesto... ...que antes que un paro... ...es preferible saber a dónde va el individuo... ...para qué es la revolución... ...bien decía Kropokin que las revoluciones... Compañero son... Graña, eso lo discutiremos en las clases ideológicas... ¿eh? ...ahora estamos tratando el paro del personal de hoteles... ...perdóneme... ...informa ahora el compañero Danieleski... Yo, compañeros, tengo que denunciar a Hotel España que paga mitad de sueldo a compañeros chilenos, solamente por ser chilenos. Los choferes de vehículos de alquiler comunicamos a Federación nuestra solidaridad al paro, no conduciendo a ningún pasajero a hoteles, ni un solo. ¡A la huelga! Quiero deciros, quiero deciros que he venido de Puerto Santa Cruz para traeros la solidaridad de los estibadores, mozos y carreros. ¡Muy bien, compañero! Muy bien. Comunicaros que si vosotros proclamáis la huelga, también nosotros pararemos los hoteles de Puerto Santa Cruz. ¡Viva los compañeros de Santa Cruz! ¡Viva! Compañeros, los explotadores patagónicos cotizan menos al hombre que al mulo o al caballo, ya que hoy un trabajador se sustituye por otro sin costo alguno. Somos trabajadores de todas partes del mundo. ¿Es cierto, alemán? Eh, polacos. Y vosotros, compañeros chilenos, y estamos aquí unidos por la solidaridad. Hoy esa solidaridad se llama apoyar a los compañeros trabajadores de los hoteles. Pido entonces que votemos la huelga por tiempo indeterminado hasta vencer.
yo le diría, amigo mío, lo que nos hace falta ahora es un poco de organización. Casi todos los estancieros están con nosotros. Me alegro, me alegro. Porque si los obreros... No, se no, 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 no. Hace falta un impulso. Alguien que dirija. Que dirija y que sepa defender nuestros intereses. ¿Qué opina, amigo mío? Necesitamos un gerente para nuestra entidad. Encontrarlo en gallegos va a ser difícil. No, 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 no. Ya lo encontramos. <ríe> y está muy cerquita. Here, in esta tabla. Usted me ha Pero señores, se olvidan que yo soy gobernador del territorio. ¿Qué dirían en Buenos Aires? Imagínense. Gobernador de Santa Cruz y gerente de la sociedad rural. ¿No les parece que hay incompatibilidad? ¿Usted cree? Desde los dos cargos tendrá usted una perspectiva mayor. Además, piensa en su futuro. La función pública es muy inestable. Usted conservador, gobierno nacional radical. Oh, caballeros, quiero agradeceros vuestra presencia en mi casa. Gracias, Carvalheira. Somos solidarios con el único hotel que supo burlar la huelga. Gracias. ¿Y cómo lo consiguió Carballera? Pues simplemente con gente de buena voluntad, con obreros responsables. ¡Fuera! ¡Fuera, carajo! 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 ¡Fuera, ¿Ves, alemán? Eso es lo que me hace falta. Una mujer. Una compañera. De formación burguesa. Como diría Graña. Pero no me negarás que un buen par. Una mujer. Para quererla, quererla bien. Año, qué bonito. Una cosa o la otra. Vamos, viejo. No me dirás que nunca tuviste una compañera. Porque la tuve, sé lo que te digo. Primero eran las ideas y el amor. Después vinieron los hijos. Y la cárcel. Mira que le daba a la pobre, mis cárceles y el hambre de los niños. Los dejaste en Alemania. Ya. Con la promesa de traerlos pronto a gozar de la libertad, de la justicia. Pues bien, ¿qué elegiste? Hasta en el último rincón hay egoísmo, explotación. ¿Viste que venías al paraíso? Mira, te acompañaré en la lucha hasta que triunfemos. Y después, a vivir con los míos en el paraíso terrenal, lejos de los hombres. ¿Y dónde queda eso? Oye, a ti solo te lo confío. Entre bosques y montañas. Por lago argentino. Señores, señores, vengo por consejo del señor juez a arreglar el entredicho. 
No es entredicho, señor. Es boicot. Legítima arma de los trabajadores. Sí, sí, a pedir disculpas. A nosotros no. A lo que tiene que pedir disculpas es a los trabajadores que usted despidió. Los compañeros. Además, debe pagarles los salarios adeudados hasta el día de hoy. Y depositar en la sociedad obrera 1.500 pesos de multa, señor mío. ¿1.500? ¿De multa? Sí, por daños y perjuicios. Por costos de organización del boicot contra usted, impresión de volantes y daño moral. Los sueldos del personal. ¡Bien! ¡Bien, compañero! pesos. Hijo del pueblo, te oprimen cadenas y esa injusticia no puede armas más preciadas del anarcosindicalismo. Una imprenta. ¡Muy bien! Una imprenta. Una imprenta para esclarecer a los compañeros rurales y para que se acabe la ignominia de la explotación. Compañeros, no se crean que los estancieros lo van a convencer con palabras. Son mucho peores que los comerciantes. Lo sabemos, camarada. Sabemos que los latifundistas son muy fuertes y muy poderosos. Pero también sabemos que nosotros tenemos el arma fundamental para vencerlos. ¡La huelga! Silencio, compañeros. Compañeros. Para llevar al triunfo final las banderas negras de la anarquía y roja del sindicalismo, debemos comenzar desde abajo. Compañeros, tenemos que afiliar a todos los trabajadores rurales a nuestra federación. Aquí. Vea, don Soto... Yo no entiendo nada de política, pero si se trata de ayudar a la pionada, cuente conmigo. No esperaba menos. Usted sabe que los pesos me los gano con mi flota de carro, uh -huh. pero siempre he estado con los de abajo. Más de una vez me han sobado el lomo por exigir la paga justa. Eso no se olvida. Y cuando hay que pelear, peleo. Por algo me llaman Facón Grande. 
Es usted un hombre muy respetado. Por eso le pedimos que nos vaya afiliando a la peonada. ¿Cómo no? De menos más. ¿Saben lo que es esto? Acá se denuncian los atropellos de los malos patrones. ¿Y saben lo que tienen que hacer? A federarse y apoyar a la sociedad obrera que los defiende. Sí, hombre, que nos defiende. De los patrones y de la policía también. Y de ese cabrón de gobernador que tenemos. ¡Vamos! No hay que tener miedo. En esta ciudad tenemos un nido de ratas. Ratas que quieren destruir la nacionalidad, la patria, la propiedad. Pero mi amigo, no se asuste de esos locos anarquistas. No son más que unos gallegos charlatanes ingenuos. Ingenuos. La revolución rusa la hicieron ingenuos como ellos. Recuerde que el mismo Lenin tuvo que liquidar a 20.000 anarquistas. Adelante. Imagínese, doctor, si Lenin los mató a todos, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? ¿Mm? Lea. Lea bien los términos. Para eso no existe patria, ni frontera, ni nada. Ahora preparan un homenaje a un fusilado en la madre patria. Esto ya es una provocación. No voy a permitir el desborde. Cuidado, gobernador. Le advierto que voy a informar de cualquier transgresión a la ley. Señor juez, no crea que usted me va a correr con su vinculación con el negocio. Yo también tengo amistades y el lugar es más poderoso que la Casa Rosada. pero no se puede entrar. ¿Sabe lo que está haciendo? Está faltando a mi investidura de juez letrado. Pero, doctor, ¿es orden del gobernador? ¿Qué gobernador ni qué niño muerto? Dígale a ese señor que se vaya a gobernar a la sociedad rural. Señores, vengo personalmente a comunicarles la resolución judicial. El acto está permitido porque no contradice las normas constitucionales ni legales de la República. diarios y libros sindicales. ¡Vamos, vamos, marchando! Aquí se acabó la joda. Los que nos fuimos pillados hemos decidido ir a la huelga general. ¡Claro! Tenemos que parar los puertos. Y el campo. El compañero Soto nos había dicho que recurriéramos a usted. ¿Está bien? Ustedes tres vayan para la bajada de Claro. Uh -huh. 
Ustedes dos para el lado de la esperanza. ¿Y nosotros? Para el lado del cifre. Señores, es imprescindible tomar medidas urgentes. Casi todas las estancias del territorio están paralizadas por la huelga. No es posible que por esos extranjeros anarquistas nos veamos todos perjudicados. Con permiso, señores. Telegrama de Buenos Aires, señor gobernador. Disculpe, señores. Los comerciantes arreglan sus problemas y después venden más. En cambio, nosotros se nos atrasa la esquila. Y cae el precio de la lana. Efectivamente. Señores, el presidente Irigoyen ordena la inmediata libertad de los detenidos y la apertura de la sociedad obrera. Estos radicales no saben lo que hacen. Creen que aflojándole la mano los van a parar. Son unos ilusos. Hemos salido en libertad gracias a los compañeros del campo. Ahora debemos luchar por ellos. Debemos lograr el primer convenio de los trabajadores rurales para que nos sigan viviendo como bestias. Y que será presentado a los patrones. Te lo voy a leer. Pliego de condiciones. Primero, quedan abolidos los camarotes. Segundo, en cada casa de peones habrá un lavatorio para higiene. Para lavarse. Tercero, la luz será por cuenta del patrón. Un paquete de velas mensual por cada peón. Cuarto. Cada estancia tendrá un botiquín con instrucciones en castellano y no en inglés. Quinto. Sueldo mínimo para ovejeros, campañistas y arreadores. Cien pesos. Justo. No lo que se paga ahora. Sexto. Para fomentar el aumento de la población, se dará preferencia a los peones con familias y con hijos. Y no como ahora, que se conchaba solamente a los solteros. Séptimo, los estancieros deberán reconocer como único organismo representante de los obreros a la Federación Obrera de Oficios Varios de Río Gallegos, adherida a la FORA. Eso es todo. Señor gerente, quisiéramos que usted contestara a los señores. La sociedad rural no va a entrar en tratativas con una organización orientada por extranjeros. De ninguna manera. Tampoco vamos a discutir sobre la administración de nuestras estancias. Eso es algo que nos incumbe solamente a nosotros. Entonces, la huelga del campo seguirá hasta sus últimas consecuencias. De todo, caballeros. Queremos tranquilizarlos. Aunque estamos lejos, nuestros intereses están aquí. Y en Chile, por supuesto. Estamos plenamente identificados con ustedes. En Buenos Aires hemos llevado adelante importantísimas gestiones. Y digo importantísimas porque está de por medio el presidente de la República. Por otra parte están los frigoríficos Armour y Swift. ¿Presionando a través de la alegación norteamericana? Precisamente. Camarero, por favor. Pero, señores, el problema más urgente es que hay que empezar con la esquila. Y los peones siguen en huelga. Mi estimado amigo, no se olvide que nosotros algunas ovejitas tenemos. <risa> en Buenos Aires se ha constituido la Asociación de Trabajadores Libres y nos envía una primera tanda de 100 colaboradores. ¡Los carneros! ¡No 
Cardero! ¡Vamos! No, hombre. Esa propia. Comisario Micheri, usted sale con 10 gendarmes y me trae detenidos a esos delincuentes. Vos sos de los que apalean peones, ¿no? ¿Para qué tan cielo trabajás? Lo mataron a Gracián. El hijo de puta de Micheri. ¿Y huyó? Vos no te vas a escapar. Así hay que darle a todos estos perros. Así no, compañero. Está herido. Anda, curalo, si podés. Esto pasa de castaño oscuro. Cinco gendarmes muertos. Usted tiene que ir a ver qué pasa. Mientras el juez nos dice una cosa, el gobernador nos dice otra. Santa Cruz es una bolsa de gatos. El problema es serio. Hay muchos intereses en juego. Hasta del exterior nos presionan. Comprendo, señor ministro, pero... quisiera tener órdenes más precisas. ¿Usted habló con el señor presidente? Sí, pero se limitó a decirme, vaya, teniente coronel, y cumpla con su deber. Ni una palabra más, mi amigo. Vaya, y cumpla con su deber. Su Excelencia, que he encontrado aquí que los responsables de la situación caótica en el territorio de Santa Cruz son las propias autoridades. Y que a la policía se la puede catalogar como malísima. 
El peón de campo es explotado en la forma más primitiva. Se le paga con cheques o bonos que tiene que cambiar en las casas de comercio de las mismas sociedades anónimas. Sin exagerar, debo decirle que luego de haber trabajado un año, sale tan pobre como entró. He aquí, señor ministro, uno de los orígenes de las huelgas con caracteres revolucionarios y la causa del odio a la sociedad. Sí, doctor. Pero no podemos resolver nada hasta que Facón Grande no vuelva al desear. Mañana, ¿no? Lo que no podemos aceptar, doctor, es eso de entregar las armas. ¿Pero por qué, Schultz? Dígame, ¿por qué? Como los obreros vamos a entregar nuestras armas, es inadmisible. Pero si la mayoría de ellas han sido robadas de las estancias. Expropiadas, señor juez. Expropiadas. Yo creo que es suficiente con que entregamos los rehenes y levantamos la huelga. Midan la trascendencia, señores. Sería el primer convenio rural de la Patagonia. Doctor, acataremos lo que decidan los compañeros. La asamblea es soberana. Y cinco días de huelga. Ganamos y ahora nos quieren cambiar las armas por un papelito. Florentino Cuello. decir, doctor, que estas son todas las armas, ¿no? No se haga problema, teniente coronel. El 68 y el toscano se irán a guanaquear a la cordillera. No son gente de trabajo. Bueno, amigos, a dejarse de joder. Ya tienen el convenio que pedían. Ahora a trabajar. Señora. Coronel. Le ruego, teniente coronel. Señores, acepten nuestras excusas y disculpen a la señora. Ocurre que estamos todos muy doloridos por los resultados de su gestión. Ha entregado usted el triunfo a los bandoleros. Usted no sabe lo que dice, señor Novas. Comprenda, los que trabajamos, los que vivimos aquí, tenemos autoridad para hablar. Eso no se lo discuto. Usted puede que no, pero ¿y los otros? Los de Buenos Aires, los que no conocen el interior, ¿por qué no vienen a luchar aquí en junio con 30 grados bajo cero y dos metros de nieve? Le ruego que se calme. Recuerde que también hay estancieros que viven en Londres y no conocen la Patagonia ni en el mapa. Comprenda, teniente coronel. Han matado gendarmes, han incendiado estancias y usted los premia regalándoles un convenio. Usted se va y usted explota. No. Si los estancieros cumplen con el convenio, la pacificación será definitiva. En última instancia, señores, yo no he hecho más que cumplir órdenes del señor presidente de la nación. Buenas noches. Buenas noches. Compañero, aquí adentro nada de alcohol. Va a bajar la grasa nomás. Le ruego. El alcohol solo sirve para embrutecer al pueblo. Es un arma de la burguesía. 
Beba un poco de té. No se jode, amigo. Puta con el gringo. Han debió comer capón con té. <risa> Compañeros, ha comenzado la reacción burguesa. El chupa sangre de Fernández me ha echado de la tienda por agitador. Y del café la armonía han dejado cesantes a estos compañeros mozos. Bajo mi responsabilidad, declaro desde ya el boicot a Fernández y a la armonía. ¿Listo para embarcar? Sí, mi teniente coronel. Mire. Amigo. Don Félix, lo que faltaba. He sido reemplazado como gobernador. Pero qué barbaridad. Sí. Los informes del comandante Zavala. Ahí los tiene. Esa es la pacificación que nos dejó. Esto no se arregla más. Sí, se arregla. En Buenos Aires. Ve a don Félix. En cuanto llegue el nuevo gobernador, me voy a la capital. ¿Dónde vas con paquetes y listas? Que deprisa te veo correr. Al Congreso de los Anarquistas. Para hablar y hacerme entender Explicadme un momento siquiera Anarquista que quiere decir La inmensa falange obrera Que reclama el derecho a vivir El obrero que suda y trabaja Dime cómo es que puede estar mal Pues el burro que come la paja Lleva el grano para otro animal Es extraño pero no entiendo Qué significa tu nueva alusión Que lo mismo le va sucediendo Al obrero con su que lo mismo le va sucediendo al obrero con su producción. Que lo mismo le va sucediendo al obrero con su señor Méndez? ¿Para cuándo es el viaje? La semana que viene, en el Asturiano. Sirva. Que sirvan. Sirvan la mesa. Señores, la comida está lista. Pero ninguno de nosotros va a mover un dedo. Aquí está sentado alguien que ha sido boicoteado por explotador. Y no seréis servido hasta que ese chupasangre de Fernández no se vaya. ¿Pero qué está diciendo? Pero esto es una insolencia. Ah, no, 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 o será el chupasangre o nos serviremos. 
Señores, señores, calma. ¿Qué problema hay? Nos servimos nosotros. Muy bien. por Paso y Baña. Muy mal, don Juan, muy mal. Nos están obligando a ponernos jodidos. Eh, en las eras es lo mismo. En todos lados me dicen, discúlpenos, don Juan, pero no podemos pagar el aumento. Que es orden de Buenos Aires, de Gallego, de la mercantil, qué sé yo. Coño, nos han engañado con el papelito. Así es. Por lo pronto en Puerto Santa Cruz, se ha resuelto parar la esquila de ojos. Compañeros, yo os agradezco profundamente este cargo de secretario general de la Federación con el que me acabáis de honrar. Con los caminos ahora transitables han comenzado a llegar noticias. Los estancieros no cumplen con el convenio. Los compañeros han de recorrer el campo y alertar a los trabajadores rurales para que el próximo verano no se encuentren dispuestos a enfrentar una lucha impostergable. ¿Y alemán? Todo listo. En marcha. En marcha. Unos minutos de paciencia. Hay noticias. La embajada chilena está muy preocupada por este asunto. Otro dato favorable. El representante inglés advirtió a la Cancillería que otra huelga perjudicaría los intereses británicos. Muy bien, no estamos solos. Además, dejó entrever que en las Malvinas hay dos buques de guerra listos para cualquier emergencia. A estos radicales se les está moviendo el piso. Paros portuarios, huelgas en la forestal, conflictos internos en el partido y de yapa las próximas elecciones presidenciales. No creo que el gobierno quiera complicarse con un nuevo conflicto. Señores, pueden pasar. Compañeros, en gallego se han sacado la careta. Políticos y explotadores todos trenzados. Han empezado a dar leña. ¿Hay presos? Presos. Todo. Compañeros, ¿qué vas 
como delegado la orden de huelga general a cada una de las estancias donde trabajáis. Respondemos a la provocación patronal con el arma de los trabajadores organizados. La huelga mismo el trabajo y formar una sola y gran columna de protesta. Todas las columnas huelguistas deben reunirse al lago argentino. Bueno, mister. Frente a usted el Consejo Rojo que va a ser la revolución socialista en la Patagonia. El Toscano, servidor, mi compañero, el 68 de Ushuaia. Frank Cross, convoy de Arizona. José Barría, chileno, pero no chilote. Y Zacarías Caro, patagónico por adopción. <risa> bueno, mister, anda entregando todas las armas que tengas. Dinero... Joyas. Consejo Rojo saluda a los compañeros huelguistas. ¿Qué va? Sois unos bandidos nada más. Flaco favor le estáis haciendo a la causa obrera. La huelga se ha hecho para liberar a los compañeros presos y para que los estancieros cumplan con el convenio y nada más. De acuerdo, pero dando leña. Vendarme que se encuentre... ...y toda la platita para comprar armas. ¡Únanse a nosotros! Ninguno de vosotros tiene nada que hacer con la huelga. Este es un movimiento de auténticos trabajadores. Cuando termine la huelga... ...la Federación Obrera le pagará por los destrozos y los víveres. Ahora tiene que venir con nosotros... ...en calidad de rehén. Los van a barrer a todos. ¡Vamos! La situación, teniente coronel, es mucho más grave que la que usted conoció. El territorio está asolado por bandoleros. Matan estancieros, violan a sus mujeres. <ríe> Dice que van a plantar la bandera roja en la Plaza de Mayo. El presidente ha decidido que usted comande nuevamente las tropas. Bien sabe, Zavala, la alta estima en que lo tiene el doctor Irigoyen. ¿Mm? Su responsabilidad ahora es mayor. Se corre el riesgo de perder la Patagonia. Piensa en Chile. Teniente coronel, hay que terminar de una vez por todas con esos anarquistas. Llévenlo a la habitación. Mi teniente coronel, voy a alojar a la tropa. ¿Vale nomás? Usted llega y yo me voy. He sido llamado de Buenos Aires. Caramba, no hay problema. Usted lo va a arreglar todo. ¿Sí? Definitivamente. Mire que los obreros confían en usted. Los obreros me han defraudado. Adiós, doctor. Que tenga muy buen viaje. Puerto Santa Cruz y Paso Ibáñez está el gallego Uterelo. En el norte, José Fon, alias Facón Grande. En poder de la línea ferroviaria Puerto Deseado, Las Heras. En la precordillera, el cabecilla Soto. Y en algún lugar, famoso Consejo Rojo. Teniente Arreta, un camión, 15 soldados, sale en busca del Consejo Rojo y en misión de hostigamiento del gallego Soto. Capitán Arceno, el grueso comenzará las operaciones despejando el centro y norte del territorio. ¿Me permite, mi Teniente Coronel? 
de acuerdo a los datos recogidos, cada columna huelguista es cuatro o cinco veces más numerosa que nuestra tropa. Capitán Arseno, acá no podemos hacer una guerra académica. Las órdenes que tenemos son bien claras. Liquidar de cuajo la subversión. Pena de muerte. Todo aquel que se resista será pasado por las armas, sin pestañear. Hay que limpiar de rojos la Patagonia. Que a nadie se le aflojen las piernas. Y que todos sepamos cumplir con nuestro deber. ¿Alguna duda? Bien. Mi teniente coronel, los señores Matthews y Saunders han pedido acompañarnos. Podrían actuar de vaqueanos. No hay inconveniente. Muy bien, teniente coronel. Solo así esta tierra podrá seguir siendo Argentina. Gracias. Buenas tardes. Teniente coronel. Nos espera una campaña muy dura. ¿Se le puede dar franco a la tropa? Hasta las 10 solamente. Mañana Diana a las 5. que acá hay muchachas muy buenas mozas. Gracias, mi teniente coronel. Mayer. Ordene. ¿Usted es de ascendencia alemana o...? Alemana, mi teniente coronel. Buena raza, Mayer. Buena raza. Viel Vergnügen. Danke schön, Oberstleutnant. Rodilla en tierra. Rodilla en tierra. Ordene fuego. Apuntan. Apunten. Fuego. 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 El ejército. Salvado. Queremos decirles que... A mí no se me habla con el sombrero puesto, ¿eh? Nosotros no queremos enfrentarnos con el ejército. Solo pedimos que se dé libertad a los compañeros presos y se cumpla el convenio rural. He venido personalmente para que no queden dudas con respecto a mi posición. Rendición incondicional. O pena de muerte para todo el que se resista.
Esperábamos que viniera a hacer cumplir el convenio que usted mismo firmó. Y que ustedes no cumplieron. Los patrones. Los patrones y ustedes. Todos. Mire, no me hable de convenios. Esto es lo único que importa. Bien. Respecto de su exigencia, debemos consultar a los delegados de estancia. Un momento. Señores, estamos en Carran. Hay que actuar rápido. Tenemos que salvar a los rehenes y ahorrar sangre de nuestros soldados. ¿Y si cuando vengan estos delincuentes los recibimos a tiros? Muertos los cabecillas, los chilotes se van a entregar enseguida. Si usted lo ordena, mi teniente coronel. Pero, coronel, ¿qué va a hacer? Nos van a matar a todos. Hay muchos huelguistas allá afuera. Yo... Yo tengo familia. Tres hijos. Yo tengo seis hijos. ¿Se da cuenta, capitán? No se puede venir con civiles a tratar estas cosas. Se ha resuelto... Se ha resuelto convocar una asamblea. Desde ya vamos a liberar a los rehenes... ...para demostrarles que nada tenemos contra ustedes... ...y que lo único que pedimos es justicia. He dicho rendición incondicional. Tienen dos horas de plazo. Y recuerden que a mí no me va a temblar la mano. será aceptada solo cuando sean puestos en libertad los huelguistas presos y usted asegure que se cumplirá el convenio rural. ¿Quién es? El dueño de la barrancosa. ¿Por qué lo mataron? Los soldados fueron. Ustedes son los asesinos. ¿Por qué provocaron esta situación? Capitán, cuatro tiros. ¿Cómo, mi teniente coronel? Que le pegue cuatro tiros. ¡Vamos, sargento! ¡Vamos, comandante! ¡A no bromear! ¡Ustedes cuatro, al reo! ¡Ustedes, al resto! ¡No, no, no! no. Teniente Coronel Zavala, desembarcó gallego, viene para deseado. Menos mal. El comandante es una garantía. sabía que había tanto ladrón entre ustedes. Dejen todo y salgan. Oh, amigo. Salgan, he dicho. Deja el col, es nuestro peor enemigo. Puta, si parecen cura. Aquí lo tenés, Facón. Bien, mansito. ¿Te acordás cuando te metió en el cepo? Hijo, una gran puta. Todavía me duelen los ojazos que me diste. Oh. No, déjenlo. Está solo y desarmado. Sáquenle las insignias, que no las merece por mal policía.
Y ahora suéltenlo. No es de criollo cobrárselas con un hombre caído. ¿Eh? Eh, ahí va, ahí va. ¿Con pasajeros? No, no, ando con compañeros por asunto de federación. Largaos de aquí, ya mismo. Están fusilando a todos los federados. ¿Pero quién fusila? Pues quién quieres que sea, vuestro querido Zabala. ¿Pero a dónde? ¿A, qué? ¿A quién? ¿A quién? Pues ya se ha cargado al Ramón. A Uterello, al mismo, así como lo oís. Y en Cañadón León ha dejado un tendal. Han quedado boqueando como cien. Eso sí, ya de encabar la tumba, pues ni ese trabajo se toman. Y cuando la tierra es dura, hacen contigo una pira. Te rocían con nafta y luego la encienden fuego. Muertos cuando trataban de huir, trece. Muertos cuando trataban de huir. Trece. ¿Me permite, mi teniente coronel? Tengo necesidad de decirle algo. ¿No le parece demasiado castigo para lo que han hecho estos hombres? ¿Usted cree que a mí me gusta fusilar? Y acá no hay otro remedio. Somos demasiado pocos para dominarlos. En esta soledad, lo que cuenta es la mano dura. Anoche tomamos 400 prisioneros. ¿Usted cree que podemos vigilar día y noche a tanto delincuente? Ahora corremos el riesgo de perder la Patagonia. Piensa en Chile, capitán. Piensa en Chile.
puede ser carnero. Vamos a pararlo. ¡Vamos! Es facón grande nomás. ¡Prepararse! 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 ¡Rápido! ¡Apunte! 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 ¡Vale! ¡Fuera! 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 ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Vamos! 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 ¡Adelante! ¡Háganle frente! Estamos fiero. ¿Te vas a calentar ahora? ¡A festejar! Se ha chupado de nuevo, amigo. No me haga eso. Venga, don Juan, el telégrafo. Facón Grande está recibiendo. Uh -huh. Póngale. Amigo José Font. Edward Matthews se ofrece como mediador. Luego viajar Jaramillo. Ofrezco garantía. Comandante Zavala. Dispuesto soluciones positivas. Va, dígale que ya salgo para allá y agradezcale al gringo Mateo. Comandante Zavala. ¿Quién me quiere hablar? Deténganlo. Por asesino de soldados argentinos. ¡Esto es una traición! ¡Si es hombre! ¡Los peleo con las manos atadas! Lléveselo. Soy el segundo de Facón Grande. Vengo a pactar. Bájate. Vamos. Bájate. Un momento. Soy el gaucho cuello. Delegado de la fede... de la Federación Obrera. Ocúpese del otro.
juntos, así no se mata un criollo. ¡Fuego! ¡Carguen! hemos organizado como guardia blanca y venimos a prestarle nuestro apoyo. No hay inconveniente. Pueden agregarse a la columna. Queremos adelantarle que la sociedad rural va a propiciar su nombre como gobernador militar de Santa Cruz. Señores, a mí no me guía ninguna ambición personal. Yo estoy cumpliendo con mi deber, como entiendo que debo hacerlo. Permiso, mi teniente coronel. El Consejo Rojo. Así que ustedes querían implantar el socialismo en la Patagonia. Buena casa, comisario. Una foto para los diarios de Buenos Aires. Así los lectores se enteran cómo son estos huelguistas. Que se vean bien los brazaletes. Ahí está. Creo, amigo Zavala, que a estos convendría dejarlos con vida. Así la opinión pública se entera cómo son los rojos patagónicos. Me parece muy bien, amigo Méndez Garzón. Los vamos a poner a disposición del juez letrado. ¿Listos? ¡Ya! Me lo temía. Cuando nos atacaron a Mansalva lo comprendí todo. Antonio. Solo nos queda luchar, enfrentarlos. Luchar con estos hombres. La mayoría ni siquiera sabe manejar un arma. Hay que enseñarles. Oye, alemán. Los compañeros ya nos están mirando torcidos, ¿sabes? Hay que hablarles, prepararlos. Hace ya dos meses y medio que andamos a campo traviesa. Durmiendo a la intemperie las más de las veces. ...comiendo lo que haya. Ni tabaco nos queda. Antonio, es la lucha. Hay que organizarse. Ustedes los españoles hablan mucho... ...pero no tienen organización. Disciplina. ¿Cuántas armas hay? Unas 50 carabinas... ...y un ciento de revólvers. ¿Munición? Habrá 10 tiros por arma. Suficiente para aguantar. Cuando se acabe... Nos pelearemos a cuchillo. ¡Apunten! ¡Baja el arma! ¡Descarguen! ¡Carguen! ¡Descarguen! Bueno, compañero, ¿eh? ¿Qué estamos esperando? La asamblea esta noche. ¡Más rápido! No, mi gente quiere la asamblea ahora mismo. No hay problema. ¡Arma más rápido! Está más cabreado. Está bien. Si no hay aquí la chamen de invierno, ¿qué va a pasar? ¡Descarguen! Bueno, ahora diez 
Será lo que decida la mayoría. Porque lo que aquí se trata, compañero, es hacerles comprender a la humanidad que todo se puede conseguir a través de la razón y la libertad. Las ideas anarquistas son las únicas... ¡Date calla, charlatano! No, compañero. Eso está en contra de nuestros principios libertarios. Coartar la palabra es coartar la libertad. Estos jetones hablan y hablan y los chopas las tenemos encima. Porque hay que hacerles comprender que las armas son productos de la estupidez y de la irracionalidad. Bueno, pero córtela, pues, compañero. Estamos perdiendo el tiempo. Y todos sabemos que sale esta campana en Río Perro. Aquí nomás. Entonces tenemos que ir ahora mismo, que es lo que vamos a hacer, pues. ¿Cómo que vamos a hacer, compañero? ¿Resistir? ¿Resistir con las armas? ¿O acaso no saben que el asesino Zavala ha matado a Ramón Uterello? ¡Y a decenas de compañeros en Cañadón León! ¿De dónde sacó eso? ¿Que lo vio usted acaso? ¡No lo he visto! ¡Pero me merece fe el relato de un compañero! ¡Ah, no lo vio! ¡Se lo contaron entonces! Bo. Él no los habrá visto. Pero nosotros sí vimos cómo nos atacaron sin previo aviso. Y allí perdimos nueve compañeros. Yo opino que no debemos esperar misericordia. Y estoy dispuesto a pedirla. Compañero, aquí se me ha limitado en el uso de la palabra. ¡No, no, no, compañero, párele! Ahora nos toca hablar a los peones chilenos. Nosotros no queremos ninguna cuestión de problema con la autoridad. Si lo único que queremos es que se nos deje trabajar tranquilo. Que se nos trate como la gente, que se nos pague lo que merecimos. Por eso nosotros opinamos que tenemos que ir a conversar con los militares para levantar esta huelga. ¡Compañeros! La única manera de triunfar es pelear. Pelear hasta el último hombre. Solo nos queda una posibilidad. Resistir. Defender esta estancia con trincheras. Y rechazar a los que nos ataquen. Yo propongo seguir con nuestra táctica. Ocupar estancias y tomar rehenes. Y cuando llegue el ejército, desaparecer. Escondernos en los bosques, en la cordillera. Hasta que tengan que pactar con nosotros. Porque sin los trabajadores, las estancias no pueden funcionar. No, compañero. Si nos dividimos, nos irán cazando uno por uno. Debemos resistir todos juntos, aquí. Pero compañero, pero si el ejército no nos puede derrotar con 100 milicos, va a mandar 200 o 1000. ¿Y nosotros con qué la vamos a pelear esa bala? ¿Ah? ¿Con las manos peladas? No, si tenemos que pactar, llegar a un arreglo. ¿Pero que acaso no lo hicimos en la huelga pasada? Compañero. No podemos tirar por la ventana todos los sacrificios que hemos hecho. ¿Queréis que hablemos con el ejército? ¡Sea! Necesitamos dos compañeros que se entrevisten con Zabala y pidan condiciones. Permiso, mi teniente coronel. Dos huelistas piden ser recibidos. Que pasen. Pasen. Permiso. Buen provecho para todos. ¿Qué quieren? Representamos la Federación Obrera. Venimos para tratar de igual a igual las condiciones de un arreglo. De igual a igual. ¿De qué nacionalidad es usted? Español. ¿Y el otro? Polaco. ¿Y ustedes dos extranjeros alzados quieren imponerme condiciones a mí? ¿Pero condiciones de qué, hijos de puta? ¿Condiciones de qué?
¡Sargento! Afuera. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Capitán. Adelante hacia la columna. Un suboficial y bandera blanca. Va y les pida rendición incondicional. Bien, mi teniente coronel. Ustedes han visto la insolencia con que actúan. No voy a dejarles levantar cabeza. Especialmente a Soto. Ese Antonio Soto que les ha metido esas ideas. Y terminaremos de una buena vez con todo esto. ¡Preparen! ¡Apunten! Hermanos, arrojad esas armas. Abraza la causa del ideal libertario. ¿Ustedes son los dirigentes de la Federación Obrera? Sí, señor. Orden del Teniente Coronel Zavala. Rendición incondicional. Entrega de rehenes, caballos y armas. De lo contrario se procederá sin contemplaciones. ¿El Teniente Coronel Zavala no recibió a nuestra delegación? No se va a recibir a ninguna delegación. Es el último ofrecimiento. Nosotros no resolvemos sin consultar a la Asamblea. Como ustedes quieran. Tienen dos horas de plazo. ¡No aceptéis! ¡Os fusilarán a todos! Ni uno solo quedará con vida. Compañero, no confiéis en Zabala. ¡No os rindáis! ¡Sois obreros! ¡Sois trabajadores! Compañeros, a seguir con la huelga, a triunfar definitivamente para conformar una nueva sociedad donde no haya pobres ni ricos, donde no haya armas, donde haya alegría y respeto por el ser humano. Marcha. Arnos, a ser monstruos como bestia. Tenemos asediadas trincheras. Volvemos al campamento. Y lo digo bien claro para que no queden dudas. La única forma de ganar es con las armas. Compañeros, les presento la emoción de entregarnos sin condiciones. este final. No lo esperaba. Vamos, alemán. Aquí no queda nada por hacer. No, Antonio. Yo me quedo. Respeto la resolución de la mayoría. Pero eso es un suicidio. Te fusilarán a ti el primero. Siempre acaté la resolución de mis compañeros, aunque se equivocaran. Hoy han elegido la muerte. Yo también la respeto. Pero no soy carne para tirar a los perros. Si es para pelear, me quedo. Pero los compañeros no quieren pelear. Yo sí. Yo seguiré luchando.
vamos, alemán. Aquí muy cerca está ese paraíso que tanto buscabas. ¿Dónde está Antonio Soto? ¿Dónde está Antonio Soto? ¿Dónde está Antonio Soto? Antonio Soto. ¡Ay, mierda! Yo soy Soto. Mi teniente coronel, ese es el chileno que propuso la rendición. Este es el alemán Schulz. Así que usted es el gran revolucionario. Sepárelo. que no hay delegados, ¿eh? Se murieron todos. Está bien. Ya van a aparecer. 
Está bien, se lo acepto. Teniente Coronel, a ese mejor no. Es el único mecánico de la zona. ¿Lo podemos necesitar? Déjelo. Así que pilchas nuevas, ¿eh? ¿Se puede saber dónde la compraron? Capitán, póngalos en cuero y los ata al alambrado. Que pasen la noche en pelota. Ya tengo el informe, mi teniente coronel. Soto y tres más huyen a caballo para Chile. Que salga el teniente Arrieta con diez hombres. Y lo trae vivo o muerto. Esperillón González, señor. Uh -huh. Ahora te me vas derechito a lo de tu patrón. Y de hoy en adelante, si él te manda a ser de perro, te pones en cuatro patas y ladrás. ¿Ha entendido? Está bien, señor. Y al que deje apagar la vela, le vuelo la tapa de los sesos. ¿Estamos? Ya están en el gapón de esquila. Cada uno con una vela para facilitar su custodia. Muy bien. Para mañana. ¿Se mantiene la orden o.? Sí, capitán, sí, se mantiene la orden. ¿O quiere que los deje a todos en libertad? Aquí no se trata de perdonar o castigar. Se trata de terminar con los rebeldes. Prefiero liquidar cien cabecillas antes que el día de mañana mueran mil inocentes. Tal vez puedan decir que fui un militar sanguinario, pero jamás podrán decir que fui un militar desobediente.
120 se rebaja a 80 pesos por mes. Carreteros de 130 a 90 pesos. Ovejeros de 140 a 100 pesos. Cocineros de estancia de 160 a 120 pesos. Arrieros por día de 25 a 12 pesos. Estos salarios reemplazan a los del anterior convenio que... que queda definitivamente derogado. <risa> El recuerdo de vuestra actuación en la Patagonia perdurará en la memoria de sus habitantes como enseñanza de lo que son capaces los hombres inspirados en el cumplimiento del deber y en la grandeza de la patria. Amigos, for he's a jolly good fellow. For he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow.